fattore 1% è al momento per quest'anno di più venduto di psicologia in Italia, è un dato interessante perché eh, di solito quando si pensa di psicologia, di solito si pensa ai grandi nomi, in realtà il successo di questo libro ci dice che c'è un bisogno da parte del pubblico di avere delle risposte semplici a bisogni complessi che lo psicologo, in particolare quello clinico, spesso non ha di dare. Eccoci, riconoscete? Eccoci Grande Patrick qua in Bicocca, eh, questo casermone rosso che però eh, diciamo è cambiato molto negli ultimi anni da quando io eh, ero qua per fare, per fare psicologia. Oggi torniamo in Bicocca. Oggi torniamo in Bicocca a presentare il tuo libro, Fattore 1%. Fattore 1%, eh? Eh, parliamo di buone abitudini e ci sarà una chiacchierata tra me e con gli studenti della Bicocca che, che vogliono approfondire questo argomento. Sei pronto tu? Prontissimo. Andiamo allora. E quello che un po' distingue secondo me Luca rispetto ad altri psicologi è che è stato il primo in Italia ad avere l'idea di utilizzare le nuove tecnologie per diffondere la psicologia, quindi per avvicinare le persone alla cultura psicologica. Oppure un altro percento che ho assunto di integratori alimentari, di Omega 3, la mattina. Se li prendo oggi, domani e tra un mese non cambia nulla, ma se da qui a 5 anni ogni giorno io riesco a dare al mio corpo dei nutrienti che nel cibo di oggi non ci sono più. Io credo che le mie chance di vita possano aumentare, poi ragazzi non cambiano. Il terzo figlio, per me svegliarmi alle 6, eh, ho trappato alle 5 e mezzo, per carità continuavo a farmi crescere, però magari la sera mi addormentavo a letto prima di loro, li mettevo a letto ma io ero già secco e quindi magari mi avvicinava ad essere più competente su certe cose, ma mi allontanava da, dall'essere un bravo padre, no? E allora quel, quel comportamento, quell'abitudine vincente fino al mio secondo figlio, poi iniziava invece a essere tra virgolette perdente. Quindi uno poi deve anche avere delle abitudini che siano flessibili, no? Che siano delle gambe. E nel libro racconto un po' come, come poter eh, salvaguardare questo aspetto. Quindi ci sono delle abitudini vincenti. Sono le tue, però, ecco, tu devi trovare le tue. Il libro un po' ti accompagna a trovare le tue abitudini vincenti e poi a implementare. Quindi, rendere quel comportamento effettivamente eh, abitudinario. A parte com'è andata? Alla ah, grandissima. Grande... Cos'è che ti è rimasto di questo incontro, Patrick? Non so, ero distratto, non scherzo. In realtà <ride> è stato un grande... È stato bello. È stato, stato bello, dai. Domande. Devo dire... Finalmente le domande interessanti, esatto. eh, questi ragazzi della Bicocca. C'è speranza. Tra l'altro la Bicocca, devo dire, che rispetto al 2004, anno in cui mi sono laureato, cioè è cambiata, un mondo nuovo. Guarda che roba, è dietro la Cimboldi, mamma mia, chissà se in quella libreria hanno fatto un per cento. Oggi siamo in Cattolica perché dopo l'incontro in Bicocca faremo un secondo tempo con gli studenti che ci sono qui e parleremo della psicologia del futuro, come comunicarla, cosa cambia e che cosa invece non cambierà ma resterà. A un certo punto poi mi sono reso conto che insomma ho fatto la mia esperienza, il mio ciclo nel campo rom, però è, è, la cosa che mi era rimasta dentro era questa spinta all'andare verso, una spinta all'andare verso che con le nuove tecnologie personalmente ho recuperato. Eh, mi sono reso conto che con, con, con questa roba qui eh, tu potevi entrare nel taschino di tante persone se riuscivi a sfruttarla in maniera corretta. Una professione viva è una professione che comunica e deve comunicare coerentemente a certi valori sicuramente, ma anche con una certa competenza e anche con, con, un, con una certa passione. Io credo che eh, se ci sono questi ingredienti e c'è anche un po' il coraggio, un po' anche l'incoscienza di provare a fare cose diverse dal passato, allora si possono ottenere dei, dei risultati sicuramente interessanti. Secondo me il bisogno di psicologia c'è ovunque, ovunque. Il punto è che però noi possiamo ragionare in due modi. Il primo modo è ritenendoci effetto di quello che non va come noi vorremmo, cioè eh, se non riesco a lavorare in psicologia clinica è colpa della crisi, è colpa del governo eh, che non stanzia dei fondi affinché gli psicologi vengano assunti in ospedale, è colpa dei pazienti che non capiscono il valore che io posso portare nella loro vita. Non dico che questo sia falso, eh, magari è vero, 
no? però è poco utile lato mio e invece è molto più utile ragionare da causa quindi cosa posso fare io di diverso per rendermi irresistibile all'interno del mercato del lavoro della clinica io facendo queste domande ho iniziato a fare i video cioè nella vita ci sono delle cose che puoi controllare e delle altre che non puoi controllare eh, quello che tu puoi controllare è a livello di valori, di etica, di preparazione, di scrupolosità di termini che utilizzi, di fonti scientifiche alle quali ispirarti e cercare di farlo al meglio delle tue possibilità senza aspettare la perfezione perché sennò non, 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 non più di più neanche quindi se avessi aspettato la perfezione per pubblicare il mio primo video oggi cioè, nessuno, 5, no, 5, 6 milioni di visualizzazioni su YouTube ne avrei zero oggi ecco quindi il punto è ehm, io, io penso questo eh, anche un libro può andare incontro a questa sorte cioè, se è scritto su un libro si può dire in un video questo è un po' quello che, che io penso se voglio banalizzare la risposta alla tua domanda perché allora proviamo di fare i video e iniziamo a bruciare i video perché sai c'è sempre quello un po' ma, ma, ma tacchione o un po', un po' eh, tarato che magari estra legge tutto il libro ma estrae una frase dal contesto e poi la va a usare in maniera strumentale contro gli altri, contro l'autore eccetera Quindici giugno, a sei mesi esatti di distanza dall'ultima era del cuore, ritorna lo spettacolo della psicologia raccontata da me, eh, prendendo come pretesto la mia storia professionale e diciamo estraendo da questo mio racconto alcune intuizioni, alcune riflessioni, alcune ispirazioni che stanno aiutando tantissime persone a cambiare. A differenza dell'ultima edizione sarà possibile acquistare tre tipologie diverse di biglietto, una che include al suo interno un videocorso inedito che è consultabile e accessibile solo da chi già è venuto dal vivo all'era del cuore e che parla di leadership del cuore. Questo videocorso sono all'incirca 18 video lezioni tutte inedite dove fondamentalmente porto avanti l'idea che eh, nell'era del cuore servono dei leader particolari ovvero dei leader del cuore e qual è la caratteristica principale della leadership del cuore che non è basata fondamentalmente su delle regole ma è fondata sul cuore e quindi sulla capacità di arrivare eh, alla pancia delle persone e quindi anche di mettersi in contatto con le proprie emozioni. Il biglietto invece, quello premium, diciamo, prevede anche l'accesso a una serata insieme a me, il Mazzutin e altri amici, perché il 15 giugno, oltre a fare l'era del cuore, il Mazzutin festeggerà due anni dalla sua nascita e quindi organizzeremo un private party. Era il cuore, 15 giugno a Milano, leggete qua sotto poi per tutte le altre info.